देखिए हम पाकिस्तानियों को शुरू से हमारे स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में यही पढ़ाते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया और इंटरनेशनल कॉन्स्परेसी की वजह से टूटा इन्हीं दोनों की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना लेकिन 1971 में क्या हुआ था क्यों मशरक़ी पाकिस्तान टूट कर बना इस बारे में न किसी किताब में आज तक हमें पढ़ाया गया और न ही कभी किसी मीडिया पर इस बारे में बताया गया क्यों तिरानवे हजार फौजियों ने इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाला कैसे दो लाख औरतों की अजमत दरी की गई और कौन कौन इन सब के लिए जिम्मेदार थे ये चीज आज तक हमको किसी ने नहीं बताया देखिए फाल ऑफ डाका या सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश की असल कहानी 21 मार्च 1948 से शुरू हुआ जब कायद अजम पहली मरतबा ईस्ट पाकिस्तान गए और डाका में लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि उर्दू ही पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा ये ऐलान करना था उसी वक्त जल से आम में बंगालियों ने उस फैसले के खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया उस वक्त तो कुछ ही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने इस ऐलान के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन उस एहतजाज ने जोर तब पकड़ी जब अवामी लीग जो बाद में पाकिस्तान तोड़ने की वजह बनी वो भी इस मूवमेंट के साथ जुड़ गया जिसके बाद उस छोटे से एहतजाज से शुरू होने वाले मूवमेंट ने पूरे ईस्ट पाकिस्तान में लैंग्वेज मूवमेंट शुरू कर दी लोग सड़कों पर आकर हुकूमत से मुतालबा करने लगे कि बंगाली को भी पाकिस्तान का ऑफिशियल जबान बनाया जाए लेकिन हुकूमत उस मूवमेंट को दबाने के लिए फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं ताकत की जोर पर उस मूवमेंट को कुचलने की कोशिश करता है लेकिन उसके बरअक्स लैंग्वेज मूवमेंट कम होने के बजाय मजीद बढ़ने लगते हैं जिस वजह से फोर्सेज और मुजाहरीन के दरमियान जड़पें शुरू हो जाती है और इक्कीस फरवरी उन्नीस को ग्यारह लोगों की उस मूवमेंट की वजह से डेट हो जाती है यही वजह है उसी वाक़े के नस्बत से आज भी 21 फरवरी को इंटरनेशनल मर्डर टैंक के डे के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि इस पाकिस्तान में लैंग्वेज और दूसरे कई चीजों को लेकर आए रोज दंगे फसाद हो रहे थे इसीलिए 1954 में पाकिस्तान के उस वक्त के सदर मोहम्मद अली बोगरा वन यूनिट स्कीम का आगाज करता है वन यूनिट स्कीम क्यों और किस वजह से लागू किया गया था इस बारे में मैंने इस वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है आप उसे भी जाके देख सकते हैं वन यूनिट स्कीम लागू करने के साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने उसी साल सात मई उन्नीस को उर्दू के साथ बंगाली को भी पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे देता है और ये बंगालियों की पहली जीत थी जहां वो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं और वो अपने हक लेने में कामयाब हो जाते हैं नाइनटीन सिक्सटी फाइव में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयुब खान मुल्क में प्रेजिडेंशियल इलेक्शन कराने का फैसला करते हैं और नाइनटीन सिक्सटी फाइव का इलेक्शन ही था जिसने पाकिस्तान में फसाद की बुनियाद रखी ये इलेक्शन भी एक वजह बनी मशरकी पाकिस्तान के टूटने का नाइनटीन सिक्सटी फाइव के इलेक्शन के बाद से पाकिस्तान पर एक ऐसी रिजी मुसलत कर दी गई जिसने आज तक पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया उस इलेक्शन में मोहतरम फातिमा जिन्ना जिनको सबसे ज्यादा सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान से मिल रहे होते हैं उनको दांदली के जरिए हरवाया गया और साथ ही बंगालियों की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ने लगे और नाइनटीन में कश्मीर के मसले को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जान छिड़ जाती है जब पाकिस्तान इंडिया के एयर स्पेस में दाखिल होकर उन पर हमला करता है और इंडिया के रिटेलेशन की वजह से पाकिस्तान ने अपने सारे आर्मी को वेस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉय किया लेकिन इस पाकिस्तान के सारे बॉर्डर को खाली छोड़ दिया यही वजह थी लैंग्वेज मूवमेंट के बाद ये दूसरी मूवमेंट थी जहां बंगाली अपने सिक्योरिटी और हकूक के लिए आवाज उठा रहे थे क्योंकि उन्होंने 1965 का हाल देख लिया था इसीलिए बंगाली भी अपने सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा अनसेफ फील कर रहे थे इसके अलावा मशरक पाकिस्तान का पाकिस्तान से अलग होने के लिए चलाने जाने वाले मूवमेंट की एक वजह मैशत और रिसोर्स में गैर मुनफाना तकसीम भी थी क्योंकि पाकिस्तान बनने से लेकर बांग्लादेश के अलग होने तक वेस्ट पाकिस्तान में न तो कोई बड़ी इंडस्ट्री थी और न ही एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज जबकि उस वक्त मोस्टली इंडस्ट्रीज ईस्ट पाकिस्तान में होते थे और वहाँ से ही सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट भी होते थे ये वजह है अगर हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेट देखे तो नाइनटीन सेवेंटी वन के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इस पाकिस्तान के पास रिसोर्स के अलावा इंडस्ट्रीज भी मौजूद थे इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सहारा भी था और वेस्ट पाकिस्तान इन्हीं रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए वेस्ट पाकिस्तान को डेवलप भी कर रहा था इसीलिए बंगाली आज भी यही कहते हैं कि इस्लाम आबाद की आबो हवा से पटसन की खुशबू आती है यानी रिसोर्स और पैसे ईस्ट पाकिस्तान के लेकिन तरक्की वेस्ट पाकिस्तान में यही वजह थी इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र अवामी लीग के रहनुमा मुजीबुर रहमान ने 1966 में हुकूमत के सामने मुतालबात की शक्ल में अपने छह निकात पेश किए जिनमें इनका पहला मुतालबा ये था कि मुल्क में डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाए ताकि लोग डायरेक्टली अपने लीडर को इलेक्ट कर पाए दूसरा मुतालबा सुबह की खुद मुख्तारी का था मुजीबुर रहमान ने मुतालबा किया था कि वफाक को सुरु डिफेंस और फॉरन पॉलिसी के अख्तियार को अपने पास रखने चाहिए बाकी जितने भी अख्तियार थे उनको सुबह के पास होने चाहिए तीसरा मुतालबा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की अपने अपने करेंसी बनाया जाए और साथ ही सूबों को मुआशी पॉलिसी बनाने की भी इजाजत दी जाए चौथा
अलग अलग डिफेंस सिस्टम बनाने का था इस डिमांड की असल वजह 1965 की जंग थी जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर को वेस्ट पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर खाली छोड़ दिया था मुजब रहमान अपने छह निकाल पर मुश्तमिल वो मुतालबा पेश करके वेस्ट पाकिस्तान से वापस ढाका चला गया और वहाँ से वो इंडिया चले गए लेकिन याया खान और भुट्टो समेत कई दूसरे सियासी लीडर ने मुजीब रहमान के उस विजिट को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और गद्दार करार देते हुए इन्हें अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया जिसके बाद मुजीब रहमान को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया लेकिन मुजीब रहमान इस पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर बन चुका था इसलिए लोग उनके अरेस्ट के खिलाफ एहतजाज करने लगे जिस वजह से गवर्नमेंट को मजबूरन उस वक्त मुजीब रहमान को छोड़ने पड़े इसके बाद नाइनटीन में अयूब खान सदर के अहदे ऐसी इस्तीफा देते हैं और पाकिस्तान का बाग तोड़ याया खान के हाथों में दे देते हैं लेकिन जाते जाते अयूब खान नाइनटीन के आयन को खत्म करते हैं और मुल्क में जनरल इलेक्शन करने का फैसला करता है जिसके बाद उन्नीस में जब इलेक्शन होता है तो ईस्ट पाकिस्तान से 160 सीटों में से मुजीब रहमान वो सारे 160 सीट जीत जाते हैं जबकि वेस्ट पाकिस्तान में पीपल पार्टी से भुट्टो 132 में से 81 सीट जीत जाते हैं यानी उन्नीस में मुजीब रहमान के पास इतने सीट मौजूद थे की वो पाकिस्तान का अगला वजीर बन सकते थे लेकिन भुट्टो ने उस फैसले को मानने ऐसी इनकार कर दिया और अपनी हुकूमत बनाने के लिए अयुब खान और या खान के साथ मिलकर ईस्ट पाकिस्तान मुजीब रहमान से बातचीत करने चले गए लेकिन मुजीब रहमान उनकी एक भी बात नहीं मानता जिस वजह से उसी रात ईस्ट पाकिस्तान में सर्च लैट ऑपरेशन शुरू किया गया और मुजीब रहमान को जबरदस्ती वहां से उठाकर बाई एयर वेस्ट पाकिस्तान लाया गया अब जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया कि मुजीब रहमान को पकड़कर वेस्ट पाकिस्तान ले जाया गया है तो पूरे ईस्ट पाकिस्तान में दंगे फसाद होने शुरू हो गए और साथ ही मुक्ति वाहिनी के लोगों ने इंडिया से मदद तलब कर दी जिसके बाद इंडिया के पीएम इंदिरा गांधी के कॉल के बाद इंडिया भी इस जंग का हिस्सा बना और अपने आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया मुक्ति वाहिनी के लोगों ने इंडिया का सपोर्ट पाते हुए मकामी बंगालियों के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रॉपर जंग लड़ी इस जंग में आठ बंगाली ट्रूप तेरह हजार पैरामिलिट्री फोर्स तीन ईस्ट बंगाली पुलिस और मुक्ति बाहिनी के लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान के 18,000 आर्मी ट्रूप्स, 3,000 पुलिस के अलावा नेवी और एयर फोर्स के साथ एक दूसरे से जंग लड़ी ये जंग अगले 13 दिनों तक लड़ी गई, जिसके नतीजे में 30 लाख लोगों की डेथ हो गई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इन 13 दिनों तक चलने वाले जंग के दौरान दो से चार लाख औरतों की अजमत दरी भी की गई अब चूंकि वो पाकिस्तान सर्च लाइट ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर ईस्ट पाकिस्तान में जिनोसाइड कर रहा था इस वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ने लगी और साथ ही इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी के सिपाहियों ने पूरे ईस्ट पाकिस्तान में कब्जा कर लिया जिस वजह से मजबूरन या जान बुझ कर न्याजी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देता है और बांग्लादेश वजूद में आता है इस तरह सुकूत डाका हुआ और इस तरह मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान से टूट बांग्लादेश बना